மாணவர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்ததுனால தான் அந்த ஜல்லிக்கட்டு ரிசல்ட் வந்தது இது டாக்டர் படிக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இன்னும் யாரும் பெருசாக வரல ஆர்ட்ஸ் தான் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு பின்னாடி வரவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லை எல்லாமே என் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேன் இதுக்கப்புறம் எதுவும் பேச விரும்பல நான் நீட்டு வந்து அவங்க பண்ணுற இது கரெக்டு தானா நீட்டை பற்றி நீட்டு மேலே தப்பு சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம கவர்மெண்ட் மேலே தரமாக தப்பு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நீட்டு வந்து அவங்க வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம நீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட் போர்டு அவங்க சிபிஎஸ்சி அப்போ வந்து அதுக்கேற்ற இது நம்ம கொடுக்கணும் அதுவும் கொடுக்க முடியலாம் அப்போ நீட்டை அலோவ் பண்ணக்கூடாது அவங்க ரெண்டுமே பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுருந்தால் எப்படி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளாலேயாவது ஏதாவது முடியுமான்ற பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த போராட்டம் மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தோணுது எனக்கு ஜல்லிக்கட்டோட இந்த போராட்டம் பெருசாக போகாத காரணம் என்ன அது மெயினான காரணம் என்னென்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க புரியுது ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டை போய் யாருக்குமே தெரியாது பத்து பேர் உட்காந்தா நூறு பேராக சேரும் ஆயிரம் பேராக ஆகும்னு அவங்களுக்கு தெரியல அப்போ ஆனால் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்கள சேரவே விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலேஜ் சரி எல்லா காலேஜும் சரி நாங்கள் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு முன்னாடி போலீஸ் நிற்கிறாங்க காலேஜ் வாசல் அதாவது எங்களால் வெளியே வர முடியல வெளியே வந்தாலும் இது போல் வந்து நியூஸ் அன்ஸ் கேஸில் போட்டுருவோம் பப்ளிக் இஷ்யூவில் போட்டுருவோம் உங்களை நீ என்ன இது ரவுடி அக்யூஸ்டா அப்படி அப்படின்னு கேட்டு அன்னஃபராக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ப அன்பார்லிமெண்ட்ரி வைஸ் வாய்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க நீ ரவுடி அப்படி கேஸ் போட்டுறோம் அப்படின்னு மிரட்டுறாங்க அதனால் சொல்லிட்டு பசங்க யாரும் வெளில வரைய முடியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது லொயலா காலேஜ்லேயும் பண்ணாங்க அவங்க இதை வந்து ஜிவி பிரகாஷ் போனதுனால அவங்க இது ஹிட்டாச்சு பெரிய லெவல் ஆச்சு மற்ற எல்லா காலேஜஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கண்ணா நீங்கள் போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா நாங்கள் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி பிளான் பண்ணோம் ஆக்சுவலி இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது பேர் இருக்கும் இங்கே பி பெசநகர் இதில் அந்த ஒயிட் ஹவுஸில் தான் நாற்பது பேர் இருக்கும் பிளான் பண்ணோம் பசங்க வந்து வந்துட்டுருக்காங்க பெருசாக சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ கண்டிப்பாக ஆரம்பித்தோம்னா ஈஸியாக அவங்க கலைச்சிருவாங்க அதனால் அதுக்காக தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் இன்னும் பசங்க சேரணும் சேர்றதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறோம் அது பசங்க இருக்காங்க சரி கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தது தண்ணி சாப்பிட்லான்னு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணலையா அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலேஜுக்குள்ளேயே பண்ணுங்கள் காலேஜுக்குள்ளே காலேஜுக்குள்ளே பண்ணால் என்ன யூஸ் யூஸே கிடையாது மாணவர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்ததுனால தான் அந்த ஜல்லிக்கட்டு ரிசல்ட் வந்தது நீங்கள் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இப்போ லொயலா ஸ்டூடெண்ட் அங்கேயே பண்ணுறாங்க பெட்டிஷன் இங்கேயே பண்ணுறீங்க அப்போ யூஸே கிடையாது அவங்க இங்கேயே மடிக்கி கரெக்டாக அந்த ஒன்றரை மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு எல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ அதில் பெருசாக யூஸ் ரிசல்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது எல்லோரும் ஒன்று சேரணும் தான் நாங்கள் மூவி பண்ணோம் நாலஞ்சு காலேஜ் வந்திருக்கோம் எல்லோரும் ஒன்று சேரணும் இன்னும் நிறைய வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒன்றும் ஒன்றும் சேரல சரி அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லை எல்லாமே என் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேன் இதுக்கப்புறம் எதுவும் பேச விரும்பல நான் கூட சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுவேன் ஆ சப்போர்ட் எப்பவுமே இருக்கும் சார் அவங்களுக்கு நீங்களும் ஆர்ட்ஸ் தான் படிக்கணும் நான் எல்லாம் ஒரே கிளாஸ் தான் எல்லாம் ஒரே கிளாஸ் ஒரே காலேஜ் அங்கே தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாலஞ்சு காலேஜ் இருக்காங்க மருத்துவத்துக்காக பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க இப்போ மருத்துவத்துக்காக பண்ணால் தான் சார் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் திடீர்னு வந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஆர்ட்ஸும் வந்துடும் எங்களுக்கு பின்னாடி வரவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதான் இப்போ நாங்கள் பண்ணுறோம் உங்களோட யூஸ் தான் பண்ணுறீங்க ஆ அது எங்களோட யூஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ வந்து இப்போ வந்து மருத்துவம் பண்ணுறோன்னா இப்போ வந்து ப்ரைவேட்டோட சீட் வந்து ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி விற்குதுங்க அப்போ என்ன நினைப்பாங்க நம்ம அவ்வளோ குத்து படிக்கிறோம் அப்போ அவ்வளோத்தையும் ஃபஸ்ட் நாங்கள் எடுக்கணும் தான் நினைப்பாங்க தவிர அவங்க வந்து மருத்துவம் நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ நம்ம ஒன்றரை கோடி போட்டிருக்கோம் அப்போ நம்ம வந்து அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ண தான் நினைப்பாங்க இப்போ நார்மலாக டாக்டர் ஃபீஸ்லாம் போனீங்கன்னா சும்மா பார்த்தாலே அவர் செட்டஸ்கோப் வைக்கிறாரா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் போனாலே ஐநூறுரூபா வாங்கிடுறாரு அப்போ அது போல் எத்தனை பேர் கிட்ட ஐநூறுபா வாங்க இதுவே அந்த அனிதா போல மாணவி படிச்சதுன்னா அவங்க ஊருக்கு அவங்க ஊர் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் அது போல் பண்ணுவாங்க அவங்க ஊர் அப்போ அவங்க ஊருக்கே பெருமையாக இருக்கும் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு டாக்டர் இலவசமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாருமே காசு காசு தான் காசு தான் ஃபுல்லாக விளையாடுது சார் அதுக்காக தான் வந்து வந்து நீட் தெரிவு நீங்கள் சொன்னீங்க ஓகேவா இது ஒரு மாத காலமாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா ஆனால் போராட்டம் வந்து அனிதாக்காக தான் பண்ணுது மெயினாக அதுக்காக தான் ஆரம்பிச்சு ஸோ அனிதா பற்றி சொல்லுங்கள் அனிதா என்னென்னா அவங்களோட பேக்ரவுண்டு வந்து எங்களுக்கு முதல்ல தெரியல ஃபஸ்ட்டு அனிதா தான்ன்றதுனால தெரியல இப்போ வந்து அவங்க பேக்ரவுண்டை